সবাইকে আইন কানুন একাডেমির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের এমসিকিউ পরীক্ষা উপলক্ষে ছোট্ট একটা বিষয় আপনাদের যেন পরীক্ষার হলে কোনো ভুল না হয় সেই ক্ষেত্রে একটা সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য এই ছোট্ট ভিডিওটি তৈরি করছি আমরা আপনারা পরীক্ষার যে হল ওই সময়ের যে সিক্সটি মিনিটস এই সিক্সটি মিনিটস হচ্ছে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আপনি সারা জীবন সারা বছর ধরে গত মাস ধরে কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন সেটার প্রতিফলন সেই পরীক্ষার হলে থাকতে হবে কিন্তু পরীক্ষার হলের ওই সিক্সটি মিনিটস কিন্তু শুধুমাত্র ওই সিক্সটি মিনিটসকে যদি আপনি ধরেন তাহলে কিন্তু ভুল করবেন ওইখানে কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হয় কারণ একশো টি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে মাত্র ষাট মিনিটের মধ্যে দিতে হবে এবং সঠিকভাবে বৃত্তগুলো পূরণ করতে হবে এটা অনেক একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তো এই চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারের পরীক্ষার হলের যেই মোমেন্টটুকু সেই মোমেন্টটুকু নিয়ে আমি প্রথমে একটু কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যখন প্রশ্নটি পাবেন সেখানে টানা একশোটি প্রশ্ন রয়েছে এই একশোটি প্রশ্ন যখন আপনি প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়বেন তখনই কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে যে আপনি কোন প্রশ্নটি এখনই আপনি দাগিয়ে ফেলবেন বা বৃত্ত ভরাট করে ফেলবেন আপনাকে আরো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কোন প্রশ্নটি একদমই কখনোই দেখেননি সো দ্যাট ওই প্রশ্নটি আপনি আর কখনো পারবেন না চেষ্টা করলেও পারবেন না সো দ্যাট আপনি সেই প্রশ্নে কিভাবে আপনি মার্ক করবেন আমি একটা প্রস্তাব দিই ছাত্রদেরকে সবসময় সবসময় আমার কোচিং এর ছাত্রদেরকে আমি সবসময় একটা কথা পরামর্শ সবসময় দিয়ে এসছি সেই পরামর্শটা আজকে আপনাদের সামনে সকলের জন্য আমি দিয়ে রাখছি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক দুই তিন এভাবে আমরা ষাটটা প্রশ্নের নম্বর ক্রমিক নম্বর লিখেছি ধরা যাক যে এক নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে সেই প্রশ্নটি আপনি একদমই পারেন না এবং দুই নম্বরের প্রশ্নটি দেখা যাচ্ছে যে আপনি হয়তো খুব সামান্য চিন্তা ভাবনা করলে কিংবা একটু সময় দিলে আপনি অপশন গুলো থেকে বাছাই করতে পারবেন যে কোনটি সঠিক উত্তর আর তিন নম্বর প্রশ্ন আপনি শতভাগ নিশ্চিত যে এটার উত্তর হবে সি যখন আপনি তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে সি তখনই আপনাকে বৃত্তটা সঠিক ভাবে পূরণ করে ফেলতে হবে এবং তারপরে চার পাঁচ ছয় সাত এইভাবে করে যে যে প্রশ্ন আপনি শতভাগ নিশ্চিত সেগুলোই প্রথমে শুধু দাগিয়ে চলে যাবে কিন্তু আপনি পরে কি করে খুঁজে পাবেন যে আপনি কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর দেননি সেই জন্য আমার প্রথম থেকে পরামর্শটা হচ্ছে যে আপনি এক নম্বর প্রশ্নটা আপনি নিশ্চিত যে আপনি একদমই পারবেন না সেক্ষেত্রে এক নম্বর প্রশ্নটির পাশে ছোট্ট করে একটা ক্রস চিহ্ন দেবেন যে এই প্রশ্নের দিকে আপনি পরের বার ফিরেও তাকাবেন না তারপরে দেখা যান ধরা যাক যে দুই নম্বর প্রশ্নটি আপনি একটু চিন্তা করতে হবে একটু সময় দিতে হবে একটা উদাহরণ দিয়ে একটা প্রশ্ন দিয়েছে কিংবা একটা জটিল বিষয় আপিল রিভিশন ফৌজদারি অথবা দেওয়ানি এই সংক্রান্ত প্রশ্ন দিয়েছে যেটা একটু চিন্তা করে আপনাকে সঠিক উত্তরটা বের করতে হবে তাহলে এটার জন্য আপনি রেখে দিবেন যেটা আমি পরে উত্তর দিব সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের পাশে অথবা প্রশ্নের নম্বরটি ছোট্ট করে পেন্সিল দিয়ে ছোট্ট করে গোল করে রেখে দিতে পারেন আর যেই প্রশ্নটি আপনি একদম শতভাগ নিশ্চিত যে আপনি এটা পারছেন এবং সি হচ্ছে এটার সঠিক উত্তর তখন আপনি এটাতে কোন রকম কোনো দাগ দেবেন না এখন এরকম ভাবে আপনি টানা একশো পর্যন্ত এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন খুব সাবধানতার সাথে শতভাগ নিশ্চিত হলে মাত্র আপনি উত্তরটা দেবেন এর পরে আপনি একটা ধরা যাক যে চল্লিশ মিনিট পর আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ আপনি যতটুকু পেরেছেন শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে এখন আমাদের প্রশ্ন দেখতে হবে যে আপনি কতটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সহজে গুণার পদ্ধতিটা হচ্ছে যে এই ক্রস চিহ্ন কয়টা আছে ধরা যাক যে ক্রস চিহ্ন বিশটা রয়েছে এরকম গোল চিহ্ন সাথে সাথে আবার গুনে ফেলেন এই গুনতে কিন্তু একটু সময় লাগবে না জাস্ট এক মিনিট লাগবে তো এরকম দেখা গেল যে এরকম গোল চিহ্ন দেওয়া অর্থাৎ আপনি একটু চিন্তা করলে এটার সঠিক উত্তর আপনি বের করতে পারবেন সেরকম উত্তর আরো বাইশটি রয়েছে তার মানে বিশ এবং বাইশ যোগ করলে হচ্ছে ফর্টি টু তো এই ফর্টি টুটা হচ্ছে যে আপনার এখনো অবশিষ্ট থেকে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা বাকি যে আটান্নটা সেই আটান্নটা আপনার শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে আপনি উত্তর দিয়েছেন তার মানে ইতিমধ্যে আপনি কনফিডেন্ট হয়ে গেলেন যে আপনি আটান্নটি প্রশ্নের উত্তর শতভাগ সঠিকভাবে দিয়েছেন তারও পরে যদি রিস্ক থাকে সেটা তো অবশ্যই আপনাকে বিবেচনা করতে হবে রিভিশন দেওয়ার তার কোনো সুযোগ নাই এমসিকিউ বৃত্ত ভরাট করার বিষয়ে সেক্ষেত্রে আপনি এই যে গোল চিহ্নগুলো যেগুলো আপনি একটু চিন্তা করলে পেরে উঠতে পারেন এরকম যে বাইশটি প্রশ্ন রয়েছে সেই বাইশটি প্রশ্নের মধ্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে দশ বারো পনেরো পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম আপনাকে অর্জন করার ফলে এই গোল চিহ্নিত গুলোর জন্য আপনি সময় দেবেন আর যেগুলো আপনি পেরেছেন সেগুলোর পাশে কিন্তু কোনো দাগ দাগ বা চিহ্ন দেননি তার মানে ওই প্রশ্নের দিকে আপনার আর ফিরেও তাকানোর দরকার নাই সেক্ষেত্রে এইভাবে যদি আপনি পদ্ধতিটা অবলম্বন করেন তাহলে পরীক্ষা হলে সময়টা আপনি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন
এইটা কিন্তু মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত কারণ আপনি সবগুলো করে গেলেন করার পরে আবার আপনাকে খুঁজে খুঁজে বের করে এভাবে করে বৃত্ত পূরণ করতে হবে শুধু বৃত্ত পূরণ করার জন্য আপনি হয়তো শেষে দশ মিনিট রেখেছেন কিন্তু পরীক্ষার ওই সিক্সটি মিনিটস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি একটু সময় জ্ঞান যদি আপনি খেয়াল না থাকে আপনার আপনি যদি একটু ভুল করে ফেলেন পরে দেখবেন যে এই বৃত্তগুলো আর পূরণ করারই আপনি সময় পাচ্ছেন না এবং এরকম বহু নজির বহু ছাত্রছাত্রীকে আমি গত দুই হাজার সতেরো সালেও দেখেছি এবং আমার কোচিংয়ে যখন আমি এক্সাম নেই ছাত্রদের তখনও এই ভুলটা তাদেরকে করতে দেখি থার্ডলি এই বৃত্ত পূরণ করার ক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই এর বাইরে আপনাদের দাঁত চলে যায় এই যে বাইরে দাঁতটা চলে যাচ্ছে অথবা ভেতরে কিছু অংশ সাদা থেকে যাচ্ছে এইটা হলে কিন্তু এইটা একটা ইনকমপ্লিট ও মার্কশিট সো দ্যাট এখানে আপনার রেজাল্ট আসবে না সেই জন্য আপনার করণীয়টা হচ্ছে যে আপনি বৃত্তটা সঠিকভাবে এবং ভালোভাবে পূরণ করার চেষ্টা করবেন এবং সেটা প্রয়োজনীয় সংখ্যক বার বাসায় আপনি প্র্যাকটিস করবেন এই প্র্যাকটিস করা ছাড়া কিন্তু আপনি মূল পরীক্ষার হলে অনেক ক্ষতি করে ফেলবেন নিজেরই এবং অনেক ছাত্র তারা সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি এরকম পাবে তারা নিশ্চয়তা দিয়ে বলছে কিন্তু দেখা গেল যে তারা ও আমার সিট আসলে ভুল করে এসছে সেই কারণে হয়তো তাদের রেজাল্টে নাম আসে না আর আরেকটা সমস্ত প্রস্তুতি ভালো এটা চতুর্থ বিষয় বলছি যে সমস্ত প্রস্তুতি ভালো কিন্তু দেখা গেল যে আপনি পরীক্ষার হলে আপনার রোল নাম্বারটাই ভুল লিখেছেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটাই ভুল লিখেছেন তাহলে তো বার কাউন্সিলের এখানে কোনো দায় নাই ফলে আপনি ভালো পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও শতভাগ নিশ্চিত সত্ত্বেও আপনার চান্সটা হয় না আপনার রোলটা রেজাল্টে আসে না তাহলে এই সমস্ত বিষয়ে আপনাকে খুব সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমি আশা করব যে আপনারা এই বিষয়টা মাথায় রেখেই ভালোভাবে পরীক্ষাগুলো দেবেন এবং আবারও আপনাদের আঠাশ তারিখের পরীক্ষার জন্য সবার জন্য শুভকামনা আমি আশা করব যে আমাদের আইনকানুন একাডেমি যারা শিক্ষার্থী আছেন এবং আমার অনলাইন জুসিলা ডট কমে যারা প্রায় এবার প্রায় আঠারোশো ছাত্রছাত্রী এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা গর্বের ব্যাপার এবং আমরা তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই যে তারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং তারা বাড়িতে ঘরে বসেই অনলাইনে চমৎকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আশা করি সামনের বার আরও চমৎকার চমৎকার প্রস্তুতির মডিউল নিয়ে আমরা হাজির হব এবং সবাইকে জুসিলা ডট কম এবং আইনকানুন একাডেমির পক্ষ থেকে শুভকামনা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন